Talvez você ache que a obra adventista em Gana começou em uma grande cidade, mas não. Tudo começou em um local improvável, uma pequena vila de pescadores. Bem-vindos a Pan, conhecida por ser o berço do adventismo em Gana. De acordo com a história, Dolphin encontrou um folheto na costa do país em 1888. Dolphin era um comerciante local que morava em Apan. Naquela época, não havia adventistas vivendo na região. Um dia, ele estava pescando e viu um pequeno folheto flutuando. E quando leu, descobriu a verdade bíblica sobre o dia de sábado. Em 1891, havia 33 cristãos que aceitaram manter o dia de sábado em Apã. Então a Igreja Adventista passou a crescer em Gana. Hoje, há um monumento em homenagem a Dolphin, que comemora a origem da Igreja Adventista no país. A importância disso é que não importa quão pequeno é o início da pregação do Evangelho. Aqui em Gana, começou com apenas um folheto na costa de Apã, e agora temos igrejas por todo o país. Nos 150 anos seguintes, desde a descoberta de Dolphin, a Igreja Adventista cresceu e se tornou bem respeitado no país. Hoje, Gana tem a maior associação adventista da divisão centro-oeste africana. Algumas das melhores escolas e centros médicos de Gana são instituições adventistas. Até mesmo as principais funções de capelania nas Forças Armadas são preenchidas por pastores adventistas. Mas ainda existem desafios. Memba é um jovem pioneiro da missão global no norte de Gana. Ele tem tentado formar novos grupos de fiéis em comunidades que não têm uma base cristã. Para isso, ele se tornou professor voluntário para que pudesse alcançar os alunos que não têm essa base cristã. A Igreja Adventista está crescendo em Gana, mas estamos devagar na região norte. E eu decidi ensinar educação religiosa e educação moral. Então, decidi ensiná-los o que realmente é o cristianismo. E enquanto falo com você agora, todos os sábados, cerca de 35 estudantes visitam a igreja. Dez deles me asseguraram que vão escolher a educação adventista. O trabalho de pioneiros como o Meimba é vital para alcançar comunidades não alcançadas em toda a África Ocidental. Há muita gente em Gana que não ouviu sobre o Evangelho, e com o apoio dos nossos pioneiros de missão global, as pessoas vão ouvir a mensagem de Deus. E o povo ouvirá as boas novas e isso mudará vidas. As pessoas estão testemunhando sobre o nosso Deus. Isso se dá por meio de nossos pioneiros da missão global. Por favor, ore por Gana e a divisão centro-oeste africana. É uma área desafiadora que contém cidades com grande presença adventista mas também regiões com pouca influência cristã. E obrigado pelo seu apoio.